15th. <laughs> and here we are in Santa Elalia, Peru. Okay. With Bhakta David and Panchatattva Das and Hanapeshak Swami. And also online right now we have Yugalaki Shorupendra Tandavika. Subhasaka, Krishna Pramodani, Rohini Devi Dasi, Kama Gayatri Dasi, Jayanta Das, Guru Govinda Dasi. Okay. Gracias. Namiyan Chitra Govinda Dasa Chatra Atma Palika Parabhati, Carlos Rodas, Saki Devi Dasi, and Abhidan Das. Okay. So let's see now. Uh, Lakshman's not here. Who wants to be, who wants to translate? The chief guest and translator. Who will do it, even if they don't want to do it? Well, Mitravinda Devi Dasi, can you be our translator, chief guest? Hare Krishna Gurudeva, Krishna Semma Hamal Obeisances. Yes, I, yes, I, I will try, Gurudev. <laughs> okay, that's all we can ask. Jaya Radha Madhava, Punjabi Hari. Jaya Radha Madhava, Punjabi Hari. Hey, go pijana balaba, giribara dari. Go pijana balaba, giribara dari. Yeshoda nandana prajajana ranjana. Yeshoda nandana prajajana ranjana. Jamuna Tira Vana Chari Yamuna Tira Vana Chari Jaya Radha Madhava Kundabi Hari Jaya Radha Madhava Kundabi Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari She Radha Madhava Astasaki ki jai Chitanya Chandraya Mandir ki jai Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narotamam Naram Chaiva Narotamam Devim Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Tato Yayam Udirayet. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So here we have Saturday morning Srimad Bhagavatam reading Anjana Sudha Academy, Jaya Rama.us, Saturday, January 15th. Of course, our, our whole endeavor to translate that. Así que estamos en la lectura del sábado por la mañana del Srimad Bhagavatam, 
de la Academia Anjana Suta eh, y hoy día es eh, 15 de enero del 2022. Y nuestro esfuerzo es para encontrar a Sita. Yeah, the, uh, the, the innocent souls captured by Kali Yuga. Las almas inocentes han sido capturadas por Kali Yuga. Yeah. And, and give them inspiration. Y les han dado inspiración. That Krishna is coming to save them. Y Krishna está viniendo para salvarlas. With the Srimad Bhagavatam. Con el Srimad Bhagavatam. So, we have a nice verse today. Así que tenemos un buen verso hoy día. Srimad Bhagavatam 115. El Srimad Bhagavatam 115. Yeah. Okay, please repeat. Ta ekada tu munayaha. Tai kada tu munayaha. Pratar huta hutagnayaha. Pratar huta hutagnayaha. Sat kritam sutam asinam. Sat kritam sutam asinam. Aprit shur idam adarat. Paprachur idam adarat. Okay. You chant and we will respond. Okay. Tai kada tu munayaha. Tai kada tu munayaha. Pratar huta hutagnayaha. Pratar huta hutagnayaha. Sat kritam shutam ashinam. Oh, my God. Okay, we lost control of all of our... <laughs> One moment. There we go. Okay, yeah. Sakritam sutam ashinam. Paprachur idam adarat. Paprachur idam adarat. Another devotee. Otro devoto. Hare Krishna Gurudeva. Please accept my humble obeisance. Ah. Tai kada tu munayam. Tai kada tu munayaha. Pratur huta hatagnayaha. Pater huta hu hagnayaha. Satkrutam sutamasinam. Sakritam sutamasinam. Apachiridam adarat. Aprachishur idam adarat. Thus devotas, some of the ladies can chant. Ta ekara tu munayaha. Te the sages, los sabios, cada one day, un día, tú, tú, but, pero, munayaha, munayaha, sages, sabios. Prat prataha. Prataha. Morning. Mañana. Huta. Huta. Burning. Quemándose. Huta agnayaha. Huta 
Agnayaha. The sacrificial fire. El fuego del sacrificio. Taekada to umunayaha. Pratarhuta hutagnayaha. Sakrit, sakritam. Sakritam. Do respects. Eh, de, I don't know how. Debido al respeto. Yeah, respectos adecuados, no? Respectos, uh, respectos merecidos. Okay. Respectos apropiados. Sutam. Sutam. Sri Sutta Goswami. Sri Sutta Goswami. Asinam. Asinam. Seated on. Sentado sobre. Paprit Chahu. Paprachu. Made inquiries. Hicieron preguntas. Idam. Idam. On this. Sobre esto. As follows. Como sigue. Adarat. Adarat. With due regard. Eh. Con, <laughs> con, con, con respecto. Con atención uh, apropiado. Con atención apropiada. Okay, no. Okay. So many of these words we can recognize. Así que muchas de estas palabras las podemos reconocer. Yeah, I, I know the word ekada. Yo conozco la palabra ekada. And everybody probably knows the word muni. Y probablemente todos conocen la palabra muni. Yeah. And then uh, Sutta, Sutta Goswami. Y luego Sutta Goswami. Asinam. Ashinam. These are all words that we know. Todas estas son palabras que nosotros conocemos. I think we can go to the um, Bhagavatam here. Pienso que podemos ir al Bhagavatam. Uh -huh. Just over here. Let's try and make it a little smaller. Okay, there we go. That's good, yeah. So we can go to Bhagavatam. Okay. Vamos a ir al Bhagavatam. Default view, a dual language view, Espanol. Okay. Ta ekada tu munayaha, pratar huta huhagnayaha, sakritam sutam asinam, paprish chur idam adarat. One day after finishing their morning duties by burning a sacrificial fire, and offering a seat of esteem, esteem to Shuddha Sutta Goswami, the great sages made inquiries with great respect about the following matters. Espanol, ¿puedo leer? Sí, Guru. Un día, después de encender el fuego de sacrificio, ofrecerle un asiento de honor a Shila Shuddha Goswami y concluir así sus deberes matutinos, los grandes sabios, con mucho respeto, Hicieron preguntas acerca de los temas siguientes. Yeah. So there, there, this is, this is the, uh, the fourth verse, no, fifth verse, fifth verse. Así que este es el quinto verso. Yeah, the first three verses talk about the, the, what is the material world, spiritual world. Los primeros tres versos hablan acerca de qué es el mundo material y qué es el mundo espiritual. How to go from the material world to the spiritual world. Como ir del mundo material al mundo espiritual. By, by, by the method of hearing Srimad Bhagavatam. Por el método de escuchar el Srimad Bhagavatam. And then the third verse yeah, explains that it's not just a logical activity. Y en el tercer verso explica que no solo se trata de una actividad lógica. Yes, it's de developing artistic, aesthetic abilities. Es cuestión de desarrollar, please again, Gurudev. Yeah, a aesthetic and art artistic abilities. Es una cuestión también de desarrollar eh, 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 habilidades artísticas y estéticas. Yeah, yeah. 
So this is different than science. Así que esto es diferente de la ciencia. Yeah, science tries to minimize actually the aesthetic component. Ah, la ciencia trata de minimizar el componente estético. But the Bhagavatam says it's the actual essence. Pero el Srimad Bhagavatam dice que en realidad es la esencia. A truth is beauty. La verdad es hermosa. La, la, la verdad es, yeah, es, es belleza. <laughs> truth is es beauty. Be, es, es belleza. <laughs> yeah, correct? Right? Yeah, yeah. Very intense. And then it describes the, 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 the location. Y luego describe el lugar. Yeah, Naimisharanya. Naimisharanya. Then it describes what's happening. Y luego describe qué está sucediendo. Every day the sages had a regular morning program. Todos los días los sabios tenían su programa matutino regular. They were doing fire sacrifices. Y ellos estaban haciendo sacrificios de fuego. Om Rim Sham Ugram Viram Um Swaha Um Pat Swaha Um Rim Clink Swaha Swaha. Yeah. And after finishing this, y después de terminar esto, they, they invited Sutta Goswami to have a seat. Ellos invitaron a Sutta Goswami a sentarse. Yeah, in a very, very respected seat. En un lugar muy respetable. And then they began to ask questions. Y luego empezaron a hacer preguntas. Usually we don't ask questions unless we have a problem. Eh, usualmente nosotros no hacemos preguntas a menos que tengamos un problema. Yeah, so they're probably going to explain their problem and ask for solutions. Así que probablemente iban a explicar el problema y pedir por soluciones. So we're, we're reading this in terms of the, the conference we're going to have with San Marcos University. Así que estamos leyendo esto en términos de, en términos de conferen conferencia que vamos a tener con Universidad San Marcos. Ah, en términos de la conferencia que vamos a tener, sí. Yeah. Uh, it's about one month from now. Así que es de aquí un mes. And the, uh, the, the current topic is master, masters and disciples. Y el tema actual es maestros y discípulos. And one, one question is whether you have to have a master. Y una de las preguntas es, ¿por qué tienes que tener un, ma un maestro? Or if you even need a master. Or, please again, Gurudev. Or if you even need a master, if a master is necessary. Uh, or incluso si es necesario tener un maestro. In science, generally speaking, oh, you can you can you can make your own experiments and arrive at your own conclusions. En, generalmente en la ciencia tú puedes hacer tus propios experimentos y llegar a tus propias conclusiones. Yeah. So this is the topic. Yeah. Así que este es el tema. And everybody thinks it's a, it's a good topic to discuss. Y todo el mundo piensa que es un buen tema para discutir. Uh, because it deals with epistemology. Porque este trata con la epistemología. How do we know? ¿Cómo conocemos? How, how can we know for certain? ¿Cómo podemos saber ciertamente, con certeza? And then ontology. Y luego la ontología. Is what can you know? Es cómo puedes conocer. And praxeology. Y la praxeología is how to apply that. Es como aplicar eso. So in some traditions, these are the three branches of philosophy. Así que en algunas tradiciones hay estas tres ramas de la filosofía. Esos son um, epistemology, 
ontology and praxeology. Son la epistemología, la ontología y la praxeología. Yeah, yeah, yeah. And so uh, we can look at our, our epistemology. Así que podemos eh, ver nuestra propia epistemología. As Bengali or Chaitanya Vaishnavas. Eh, como eh, Vaishnavas, Bengalíes o Chaitanya Vaishnavas. Yeah. And of course, Srimad Bhagavatam is the basis of our whole culture. Y por supuesto, el Srimad Bhagavatam es la base de toda nuestra cultura. Yeah, the Krishna book is the tenth canto. El Krishna book es el canto décimo. Chaitanya Charitamrita is a Srimad Bhagavatam class. El Chaitanya Charitamrita es una clase del Srimad Bhagavatam. Yeah. And so this is how the Bhagavatam begins. Y es así como el Srimad Bhagavatam empieza. It, it makes certain statements about uh, ontology. Eh, hay uh, algunas declaraciones acerca de ontología. Epistemology, praxeology. Epistemología y praxeología. Then it begins to introduce this dialogue between Sutta and the sages. Y luego eh, nos conduce a este diálogo de Sutta y los sabios. It's, it's like, a, like a mystery. Es como un misterio. Why is Vyasadeva taking us to Naimisharanya? ¿Por qué Vyasadeva nos está llevando a Naimisharanya? Why is he describing the, the beginning of this dialogue? ¿Por qué se está describiendo el comienzo de este diálogo? Yeah. Will these, will these, will these questions be interesting? Um, what, what, what did you say, Guru? Will, will the questions by the sages be interesting? Eh, las preguntas de los sabios eh, son interesantes. No, no. Va, va a ser interesantes. Van a ser interesantes. Uh, if they aren't, then people won't read the book. Entonces, um, si, what, las what preguntas, is... si las preguntas no son interesantes, mm -hmm. entonces la gente no va a leer el libro. Leer el libro. Yeah. Okay. okay. Yeah. <laughs> what, is, what is the best place to have your hair done in Lima? ¿Cuál es el mejor lugar para tener tu hair done? La peluquería. <laughs> ¿Cuál es el mejor lugar para tener tu peluquería en Lima? Did you ever go to a peluquería? Mitravinda Devidasi. Eh, ¿Alguna vez ha sido una peluquería, Mitravinda Devidasi? Yes, Gurudev. Many times. Okay, okay. <laughs> <laughs> yes. Maybe you can have Maria. Maria can do it for you. Sí, María, tienes a María, ella lo puede hacer por ti. <laughs> yeah. So some people have questions about that. Así que algunas personas tienen preguntas acerca de eso. They're asking their friends if they know a good, a good hairdresser. A ellos le están preguntando a sus amigos, ¿no? Cómo ir a una buena peluquería. Bueno. Yeah. yeah. <laughs> So what kind what kind of questions are the sages going to ask? Así que qué tipo de preguntas los sabios van a preguntar? Yeah. And uh, what kind of person is is asking the questions? What kind of person is going to answer? Y qué tipo de personas van a hacer las preguntas y qué tipo de personas va, van a dar las respuestas? What what is their relationship as master and disciple? ¿Cuál es la relación entre el maestro y el discípulo? Yeah. So we were, we're thinking about that in, the, in terms of this first chapter. Así que estamos pensando acerca de esto en términos del de primer capítulo. So this is one of the first purports that Prabhupada wrote. Este es uno de los primeros significados que Prabhupada escribió. He had, had never left India. Él no, no había nunca dejado la India. Yeah, you know, he hadn't been to other parts of the world. 
Él nunca había estado en otras partes del mundo. Yeah. He had some, some education in European philosophy. Él tenía alguna educación en filosofía europea. Yeah, because he went to Scottish Churches College. <coughs> él fue a una escuela eh, inglesa, escocesa. Yeah, yeah. So it was called Scottish, Scottish Churches College. That was the name. Mm, sí, es, que Scottish Church, como la iglesia, el colegio de la iglesia escocesa, era el nombre. Yeah, yeah, yeah. Okay. So the purport is very nice. You know. Así que el significado es muy bueno. It seems like Prabhupada is trying to introduce the most basic ideas to Western people. Así que parece que Prabhupada está tratando de introducir las ideas más básicas para la gente de Occidente. Okay, so I, I will read in English. Oh, okay. And each, each sentence, and then you can read in Spanish. Morning is the okay. best time to hold spiritual services. La mañana es el mejor periodo para llevar a cabo servicios espirituales. And we can add. Y podemos agregar. That daytime is the best time to make money. Que durante el día es el mejor momento para hacer dinero. And that nighttime is the best time to enjoy material life. Y que la noche es el mejor momento para disfrutar la vida material. Okay. So morning is the best time to hold spiritual services. Así que la mañana es el mejor periodo para llevar a cabo servicios espirituales. Okay. The great sages offered the speaker of the Bhagavatam an elevated seat of respect called the Vyasasana or the seat of Vyasadeva. Los grandes sabios ofrecieron al orador del Bhagavatam un elevado asiento de honor llamado Vyasasana o el asiento de Sri Vyasadeva. Shri Vyasadeva is the original spiritual preceptor of all men. Sri Vyasadeva es el preceptor espiritual original de todos los hombres. And all other preceptors are considered to be his representatives. Y a todos los demás preceptores se les considera representantes de él. A representative is one who can exactly present the viewpoint of Sri Vyasadeva. Un representante es alguien, es alguien que puede presentar de manera exacta el punto de vista de Sri Vyasadev. Yeah. So this is very, very important point. <clears throat> Así que este es un punto muy, muy importante. Uh, one may be a representative of Vyasadev on the level of a Sampradaya Acharya. Uno puede ser el representante de Vyasadev en el nivel de Sampradaya Acharya. Like Shri Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati. Como Shri Prabhupada, Bhakti, Bhakti Siddhanta Saraswati. Yeah, but one may also be a, a Goswami. Uno quizás puede ser un Goswami. A Brahmana. Un Brahmana. And in general, Lord Chaitanya said. Y en general, el Señor Chaitanya dijo. Yari Deki Tari Koha Krishna Upadesh Amar Agnai Guru Hoy Tari Desh. He, he said, Amar Agnai, on my order. Dijo, Amar Agna, eh, bajo mi orden. Guru Haya, become a guru. Guru Haya, vuélvete un guru. Tare Desh, and, and deliver this country. Tare Desh, y libera este país. Yeah, deliver your circle of contacts. Eh, libera a tu círculo de contactos. How do you do that? <laughs> ¿Cómo haces eso? Yari Deki Tari Kaha Krishna Upadesh. By, by, by explaining Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam to people. Por explicarle el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam a la gente. Yeah, we can just read them to people. 
Y nosotros podemos leerles a las personas. And, and this is this is powerful and attractive in itself. Esto es eh, poderoso y atractivo por sí mismo. Or else we can just give them the books. O, o también les puedes dar los libros. So we are exactly presenting the viewpoint of Shula Vyasadeva if we give people Prabhupada's books. Así que estamos dando exactamente el punto de vista de, de Vyasadev, ¿no? Por darle los libros a las personas. Yeah. So there are different levels of people who sit on the Vyasa side. Así que hay diferentes niveles de personas que se sientan en la Vyasa side. And they have to be honest about their position. Y ellos tienen que ser honestos acerca de su posición. And we have to be able to discriminate. Y nosotros tenemos que ser capaces de discriminar. Then Prabhupada says. Luego Prabhupada dice. Sri Vyasadeva impregnated the message of Bhagavatam unto Srila Shukadev Goswami. And Sri Shura Goswami heard it from him, Sukadev Goswami. Sri Vyasadev le inculcó el mensaje del Bhagavatam a Srila Shukadeva Goswami. Y Shila Shukadeva Goswami lo oyó cuando este Sri Shukadeva Goswami lo expuso. Okay. All bona fide representatives of Sri Vyasadev in the chain of this succession are to be understood to be Goswamis. A todos los representantes genuinos de Sri La Vyasadev que descienden en la cadena de sucesión discipular se les debe considerar, considerar Goswamis. These Goswamis restrain all their senses and they stick to the path made by the previous Acharyas. Estos Goswamis dominan todos sus sentidos y se ciñen al sendero que han hecho los Acharyas anteriores. The Goswamis do not deliver lectures on Srimad Bhagavatam capriciously. Los Goswamis no dictan conferencias sobre el Bhagavatam de manera caprichosa. Rather, they execute their service most carefully following their predecessors who delivered the spiritual message unbroken to them. Más bien, ejecutan sus servicios con sumo cuidado. Siguiendo a sus predecesores, los cuales les entregaron intacto el mensaje espiritual. So in the uh, purport to Bhagavad Gita 4.34. Así que en el significado de Bhagavad Gita 4.34. Prabhupada says uh, that absurd, says that blind faith and absurd inquiry are condemned. Prabhupada dice que la fe ciega y las preguntas absurdas son condenadas. Yeah. So, a, a preguntas absurdas means asking whimsical questions. <clears throat> y preguntas absurdas significa hacer preguntas de, de manera caprichosa. Yeah. Or, or giving whimsical Bhagavatam classes. O dar eh, clases de Bhagavatam de manera caprichosa. Yeah, we have to be very serious about the classes. Nosotros tenemos que ser muy serios acerca de las clases. We are going to die. Eh, vamos a morir. Yeah, so therefore the classes in Bhagavatam are very serious. Así que por lo tanto las clases del Bhagavatam deben ser muy serias. Because they can deliver us from, from birth, death, disease, and old age. Porque estas nos van a liberar de, de la muerte, la vejez, el nacimiento y las enfermedades. And even, even more important. In, e incluso más importante. The Bhagavatam can purify us of our material attachment. El Bhagavatam nos puede purificar de nuestros apegos materiales. And stimulate us to remember our service to Krishna. Y nos puede estimular a recordar nuestro servicio a Krishna. Yeah. So we have to deliver them very seriously. Así que nosotros debemos ejecutar estas clases de manera muy seria. Yeah. 
when Socrates was about to die. Cuando Socrates Hare Krishna, I lost, I, I lost. Yeah, because I moved the picture, yeah. When Socrates was about to die, Cuando Socrates estaba a punto de morir, he said the same thing. Él dijo la misma cosa. Uh, talking about the immortality of the soul. Eh, habló acerca de la inmortalidad del alma. It's not a whimsical topic. <laughs> no es un tema caprichoso. Because the cup of poison is already there. Porque una, una copa de veneno ya estaba ahí. Yeah. Those who listen to the Bhagavata may put questions to the speaker in order to elicit the clear meaning, but this should not be done in a challenging spirit. Aquellos que escuchan. Aquellos que escuchan el Bhagavatam pueden hacerle preguntas al orador a fin de obtener el significado claro, pero ello no debe hacerse con un espíritu desafiante. So this is another word that was in the Sanskrit. Así que esta es otra palabra que estaba en el sánscrito. Yeah, with respect. Eh, con respeto. One must submit questions with great regard for the speaker and the subject matter. Uno debe presentar las preguntas con un gran respeto por el orador y el tema. This is also the way recommended in the Bhagavad Gita. Esta es también la manera en que se recomienda ¿no? en el Bhagavad Gita. One must learn the transcendental subject by submissive oral reception from the right sources. Uno debe recibir el conocimiento trascendental que proviene de las fuentes correctas. Therefore, the sa these sages addressed the speaker, Sutta Goswami, with great respect. Por lo, por, tanto, lo tanto, por lo tanto, estos sabios se dirigieron al orador Sutta Goswami con gran respeto. So, this is very, very nice beginning to the, to the Bhagavatam. Así que este es un muy bonito comienzo del Bhagavatam. Everybody is suffering in so many ways. Todo el mundo está sufriendo de muchas diferentes maneras. From diseases. De enfermedades. From polit political violence. De la violencia política. From, from you know, pollution of the atmosphere. Por la contaminación de, del ambiente, de la atmósfera. Yeah, from very frustrating relations between the office and sex and the family por eh, muy frustrantes relaciones con el sexo opuesto o con la familia. Are in so many ways. Las personas están sufriendo de muchas diferentes maneras. And Shrimad Bhagavatam gives such wonderful education. Y en el, el Shrimad Bhagavatam nos da una maravillosa educación. It will teach us how to be in harmony with the material world. Nos enseña cómo estar en armonía con el mundo material. And how to be happy even when we're in the material world. Y cómo ser feliz incluso si estamos aquí en el mundo material. Taking advantage of it as a school. Eh, tomando ventaja de esto como un, eh, una escuela. Yeah. And then how to advance in our, in our life in the spiritual world. Y luego, ¿cómo avanzar en nuestra vida en el mundo espiritual? Yeah. So, we, we were also thinking about this in terms of Western philosophers. Y nosotros también estuvimos pensando en esto en términos de los filósofos occidentales. So, we can finish with, with a couple points here. You know. Así que vamos a terminar con un par de puntos aquí. Yeah. 
And uh, so we're working on our, our presentation for San Marcos. Hemos estado trabajando en nuestra presentación para San Marcos. So one, one thing that's very prominent in the West. Una cosa que es muy prominente en el occidente. Is the uh, master and disciple relationship starting with Socrates. Que la relación entre el maestro y el discípulo empieza con Sócrates. Yeah, then there's Socrates, Plato, and Aristotle. Luego de Sócrates viene Platón y luego Aristóteles. Yeah, and then Aristotle was studied by the, uh, the Arab scholars. Uh, and then, can you repeat please, brother? Yeah. Uh, he say Aristoteles estuvo estudiado por los escolares islámicas. Está bien? Sí. One of these, of course, is very famous, was Averroes. Y por supuesto, uno de los más famosos fue Averroes. Yeah, he was very prominent in Spain. Él fue muy prominente en España. So, uh, St. Thomas Aquinas took, took the ideas of Aristotle from Averroes. Así que Santo Tomás de Aquino tomó las ideas de Aristóteles que venían de Averroes. Yeah. And then he, he said, this is how we should explain Christian philosophy. Y luego él dijo, esta es la manera en que se explica la filosofía cristiana. Using Aristotle's analytical techniques. Usando las eh, técnicas analíticas de Aristóteles. Yeah, and then the Pope made that official, official idea of the Catholic Church. Y luego el, el Papa dio esto como una eh, idea oficial ¿no? de la Iglesia Católica. Yeah, so this is pretty well documented uh, history of relationships between the master and disciple. Así que está muy bien documentada, ¿no? La historia acerca del maestro y el discípulo. Yeah, and how, we, how our Western view has developed. Cómo es que nuestra visión occidental ha sido desarrollada. So we were looking in the uh, Fado. Así que estuvimos buscando en el Fedo. Fedón. <laughs> en el Fedón. <laughs> yeah, it's available online in English. Está disponible online en inglés. And we were looking for something that we that we we thought was near the end of the of the of the dialogue. Y estuvimos buscando por algo que que signifique el final del diálogo. And uh, Socrates' disciples say. Y los discípulos de Sócrates dijeron. Uh, you've given such logical explanations. Tú nos has dado unas explicaciones tan lógicas. About the immortality of the soul. Acerca de la inmortalidad del alma. But even still, like little children, we have our fears. Pero incluso, tal como pequeños niños, tenemos nuestros miedos. So as we remember, Así que tal como recuerdo, Socrates agrees with this. Eh, Sócrates estuvo de acuerdo con esto. He says that one cannot become completely sure about the immortality of the soul just by logic and argument. Que uno no puede estar completamente convencido de la inmortalidad del alma solo por la lógica. He has to apply the words of the soothsayer daily. Uh, he has to apply the, the words. Uh, what else? <laughs> Self-realized philosopher. Uno tiene que aplicar las palabras a ser, uh, como un uh, filósofo autorrealizado. No, uno, te, uno tiene que aplicar diariamente las palabras de un filósofo autorrealizado mm -hmm. para ser seguro de la inmortalidad del alma. But I, I couldn't find it. 
Pero no lo pude encontrar. I have to look some more, maybe. Voy a buscar más después, quizás. Yeah. And so this, this is the, uh, we'll finish off here. This is the Bhagavatam's perspective. Así que así es como termina eh, esta perspectiva del Bhagavatam. By, by personal investigation. Por una investigación personal. You know, one can become convinced there is a reality. Uno puede volverse convencido de que es una realidad. Brahman. And, then, Brahman. One can, and then one can just begin to see different transcendental uh, aspects in reality. Y luego uno puede empezar a ver algunos aspectos eh, trascendentales de, de la realidad. Masculinity and femininity. La masculinidad y la feminidad. But one cannot realize Bhagavan without a master. Pero uno no puede realizar a, a Bhagavan sin un maestro. Yeah, so this is uh, uh, one of our, our, our features. Yeah. Así que esta es una de nuestras eh, características, aspectos. Yeah, that, 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 that science cannot deliver full knowledge. De que la ciencia no, no, no nos puede dar eh, un conocimiento completo. Yeah, without, without coming from God. <laughs> eh, sin que provenga de Dios. So, a little summary of our ideas for today, you know. Así que este es un pequeño resumen de nuestros, nuestras ideas para hoy día. So any comments or questions, anybody? ¿Algunas eh, preguntas o comentarios de alguien? Hare Krishna. Hare Krishna Gandharva Das. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Shri Prabhupada. Uh, Guru Maharaj, I want to ask you a question. Um, is there is there a direct relation between the Brahman, Paramatma, and Bhagavan realization with the three the three modes of of knowledge known as um, Pratyaksha, Anumana, and Sabda? Uh, I, I don't know. <laughs> Hay una relación específicamente entre Brahman, Paramatma y Bhagavan y, y uh, pratya, uh, Pratyaksha, Anumana y Shabda. You know. um, translate. Um, I, I, no, I, I can't think of anything extremely exact. Eh, no, no puedo dar nada extremadamente exacto. Yeah. Pratyaksha means direct perception. Pratyaksha significa percepción directa. It is pretty gross. <laughs> y es bastante grueso. It's like, like a dog smelling things. Es como un perro oliendo cosas. Yeah, or a dog seeing the sun come up. <laughs> o uh, un perro viendo como el sol sale. Yeah. Uh, actually, historically, en realidad, históricamente, to say somebody was an empiricist, eh, para decir que algo no es empírico, no, no, decir que uno era un, un, un empírico, mm -hmm. was, a, was, a, was a kind of insult. Es un tipo de insulto. I only believe in what I can see and smell. Yo solamente creo en lo que puedo ver y oler. Yeah. So it's a very, you know, most likely one would not be realizing Brahman by Prajaksha. Así que, I, I didn't understand, Guru. <laughs> yeah. well, most likely, probablemente, yeah. you know, one, mm -hmm. one is not going to realize Brahman by, by Prajaksha. Eh, uno no va a realizar Brahman por Pratyaksha. Yeah. But by uh, Anumana, uh, ascending, knowledge, ascending, ascending knowledge. Pero por Anumana, eh, conocimiento ascendente. Yeah, one may begin to realize, you know, Brahman. 
Uno quizás puede empezar a realizar el Brahman. Paramatma. El Paramatma. Yeah, yeah. The, you know, you and I may die, brother. Eh, tú eh, quizás vas a morir, hermano. But the revolution is eternal. Pero la revolución es eterna. And then people die for these kind of ideas. Yeah. Yeah. Y las personas mueren por este tipo de ideas. Yeah, so then they're beginning to, to have some kind of realization. Yeah. Así que luego empiezan a tener algún tipo de realización. Yeah. Yeah. And, and, but I, I was, Eh, yo puedo decir que esto va más allá de Anumana. It starts to come to jhana, yeah. Y empieza a, a volverse Jnana. Jnana. Ja, ja, yeah. Meditation. Jnana. Meditación. Yeah. This is, okay, we could call this higher, higher Anumana. Yeah. Podemos llamarlo como un tipo más elevado de, de, de Anumana. Yeah. But then, of course, yeah. But 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 a Bhagavan realization. Pero por supuesto la realización Bhagavan. Yeah, our, our relationship with the uh, Paramatma. Nuestra relación con el Paramatma. Yeah, that has to come from Shabda. Eso tiene que venir de Shabda. So that that's what I would understand. Esto es lo que yo entiendo. And, and I haven't seen any you know exact correspondence of the two. Nunca he visto una correspondencia exacta ¿no? de estos dos aspectos. Thank you very much, Guru Maharaj. It's just enough. Thank you very much. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Abe Se, Abhi Ram Thakur, the Space Chaturatma. Ok, muchas gracias, Guru. Guru, eh, gracias por su clase. Estaba anotando varias cosas. Un tema importante que, que, que mencionó usted en la relación maestro-discípulo, o sea, entre el que conoce, el maestro, el que quiere conocer, el discípulo, y el objeto por conocer. Entonces, ahí hay, hay un punto muy interesante que son los requisitos, ¿no? Por, y en el significado del verso... Uh, se habla de la necesidad de ser goswamis, de, 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 o sea, de controlar los sentidos. Y ahora leyendo el Tao Pache Pache, eh, esto es trabajo muy fuerte, um, veo que si no tenemos un control mínimo de los sentidos, o sea, del impulso de hablar, de comer, la ir, etc., eh, es casi imposible enseñar conocimiento espiritual de una manera apropiada, porque sí podemos leer y, y como se dice conocer, pero ya saber implica también tener un control de los sentidos. Eh, es así, Gurude, porque sí, en el, en, incluso en el prefacio Prabhupada lo pone explícitamente que si a menos que no haya control de los sentidos, la vida espiritual no empieza plenamente. Entonces, so, uh, en esta relación, sí. Uh, summarize Abhiram's uh, question, comments that in the, in the purport, Prabhupada says that we have to become Goswamis to understand, and other, other places, the same things being said, otherwise it's difficult. So, is this true? Um, so, my, I, I was thinking about the same thing in the purport. Uh, Yo estaba pensando en la sí. misma cosa en el significado. So Goswami yeah. means to control, control the senses. You know. Sí, los, los sentidos tienen que ser controlados. Yeah. Uh, otherwise, they're going to be under the influence of the modes of nature. De otra manera, van a estar bajo la, bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza. In the mode of goodness, we may be uh, understanding things with our head. En la modalidad de la bondad, quizás comprendamos cosas con nuestra cabeza. Yeah, and with the mode of, mode of ignorance, well, our consciousness will become absorbed in the, the lower chakras. 
Y en la modalidad de la ignorancia, nuestra conciencia se vuelve absorta en los chakra, chakras inferiores. And then our, we'll just be experiencing the world like dogs. Y, y podemos experimentar el mundo como los perros. And just reacting to immediate experiences. Y, y así reaccionar hacia experiencias eh, directas. Yeah. So there's no chance of, of, of understanding who we are. Así que no hay oportunidad de entender quiénes somos. Yeah, we need a good mirror to see who we are. Necesitamos un buen espejo para ver quiénes somos. Yeah, and the consciousness of a dog is not a good mirror. <laughs> y la conciencia de un perro no es un buen espejo. Yeah, so in varying degrees, Brahman, Paramatma, we have to become Goswamis. Así que en varios grados, eh, Brahman, Paramatma, tenemos que volvernos Goswamis. And of course, this is the instruction of Muhammad, Buddha, Krishna. Y por supuesto, estas son instrucciones también de Mohammed, Buda, Krishna. Uh, Moses. M Moises, Moises. Abraham. Abraham. And Jesus Christ. Y Jesucristo. Yeah, yeah. So, so, it, is that, so that, that's, yeah, yeah, I understand. Yes, it's true. We have to become Goswamis. Así que yo pienso, sí, es verdad, tenemos que convertirnos en Goswamis. Muchas gracias, Guru. Muchas gracias. Yeah. Ch Chaturatma, la última, última pregunta, comentario. Entonces podemos pasar a la Hare next. Krishna, Krishna. De, 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 de Hare Hare Gracias. Maharaj, usted mencionaba a Sócrates en su exposición. Muchas gracias por la, por la clase de hoy. Eh, hay una parte de la vida de Sócrates que a mí me, me asombra mucho, es que él fue condenado a beber la cicuta, sabiéndose que el, el, los jueces que lo condenaron eran corruptos. También él tenía la opción y la posibilidad de escapar, ya que sus discípulos le habían habían eh, planeado que él pueda escaparse fácilmente, ¿no? Eh, pero aún así él decidió tomar la cicuta. Eh, yo quería saber su comentario sobre eso, si es esto una enseñanza a respetar las leyes de, de una sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué nos puede comentar de eso, por favor? Ch Chaturatma is asking about the, the history of Socrates, that he was, you know, was had taken to the court and charged of uh, teaching teaching uh, teaching blasphemous ideas you know to the young people that he was inspiring them not to worship demigods you know? this was blasphemous and therefore he should be put to death you know? uh, but he didn't have to do it he took it but he, so he says that uh, that there was a plan by his, his disciples so he could escape and so on you know so uh, as i understand it that that's almost true you know? Eh, tal como yo lo entiendo, es casi verdad. Uh, but his enemies, yeah. Pero sus enemigos. Uh, they, they were, you know, they, they were the fathers of these, of these children who were beginning to become renunciates. Ellos eran los padres de los niños que iban a volverse renunciantes. And he was turning all their children into hippies. <laughs> y él estaba volviendo a los chicos como hippies. And that, that was their idea, you know. Esa era su idea. So they wanted to drive him out of town. Así que ellos, eh, can you say that again, Rude? They wanted to drive him, a char, a charso, a charsa, de, de, uh, uh, from town. Ellos querían sa sacarlo de, de la aldea. Yeah, sí. sí. Aldea, <laughs> Ciudad, Atenas. Yeah. Yeah. Uh, mm. And so when he was found, when they found him guilty in the court. Así que cuando fue encontrado culpable en la corte. There were, there were two, two, puni two options they gave him for punishment. Ellos tenían dos opciones para darle de castigo ¿no? a Sócrates. One was he could leave, he could, he could take the poison. Una era que él podía tomar el veneno. 
And the other one was he could leave town and, and promise to never come back. Y otra era él que de, de, otra era que dejara la ciudad y que nunca más regrese. So his enemies never thought he was going to take the poison. Y sus enemigos nunca pensaron que él iba a tomar el veneno. And they were they were shocked, you know, <laughs> trying to convince him just to leave town. Ellos estaban impactados, no, y estaban tratando de convencerlo que dejara la ciudad. Yeah. So he was but he was so so determined, you know. Pero él estaba tan determinado. Yeah, to to die for the truth. De morir por la verdad. With with full conviction. Con con total convicción. Yeah, that if he did, he would go to heaven. Que, que si él, él lo hacía, él iba a ir al cielo. Yeah, yeah. <laughs> And so that, that was why he took the poison. Y, y es así, pues, que él tomó el veneno. He said, this is a good opportunity. Yeah. El hijo, esta es una muy buena oportunidad. He said, every real philosopher wants to die. Y él dijo, eh, cada filósofo, cada verdadero filósofo quiere morir. Yeah, yeah. But, but you, can't, you can't commit suicide. Pero tú no puedes cometer suicidio. So now I have an excuse. Así que ahora tengo una excusa. I'm going to take advantage of it. Voy a tomar ventaja de esta. Yeah. So, so it's, 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 it's interesting. Así que es interesante. And then we can discuss these in, in terms of stories that are familiar to Western people. Así que podemos discutir esto en términos de historias familiares de las personas en el occidente. Yeah, and so they, they can take these as very important in their own lives then. Y así ellos pueden tomar esto como algo importante en sus vidas. Okay, so now we're going to go beyond the Rasa Lila. Así que ahora vamos a ir a, a través del Rasa Lila. And here, here Upendra's discussion of Krishna's instructions to Uddhava. Y escuchar de Upendra eh, las, eh, dijo, eh, las instrucciones de, de Krishna a Uddhava. Okay. Uh, Hare Krishna Maharaj, please accept my umbrella wins all goods to Prabhupada. How are you, Maharaj? I'm, I'm good, but let me see. Uh, uh, Gandharva, maybe, do you want to translate Upendra? Give Mitravendra some rest. Yes, Guru Maharaj. Okay. So I can rest also. So, so we are continuing on the instructions of Krishna gave to the Uddhava. Continuando con las instrucciones que Krishna le dio a Uddhava. And this is a continuation of the uh, our Duta giving, uh, uh, sharing his experience, what he has learned from his different gurus. Esta es la continuación de lo que aprendió un abaduta de sus diferentes gurus. So this is the verse number 13. Este es el verso número 13. Badapi yuvatam bhikshur. Badapi yuvatam bhikshur. Naspasat barvim api. Naspasat daravim api. Sparsan karewa badyata. Sprishan Kariva Badieta Karina Anga Sangata Karina Anga Sangata The translation by the disciples of Shila Prabhupada. A saintly per person, mm -hmm. person should never touch a young girl. Una persona santa nunca debe tocar a una joven. In fact, he should not even let his foot Touch a wooden doll. Ni siquiera debe eh, dejar que sus pies toquen una muñeca de madera. In the shape of a woman. Con forma de mujer. By a bodily contact with a woman. Por el contacto corporal con una mujer. 
he will surely be captured by illusion. Será seguramente capturado por la ilusión. Just as the elephant is captured by the she elephant. Tal como el elefante es capturado por la elefanta. Due to his desire to touch her body. Debido a su deseo de tocar su cuerpo. So last in the chapter number seven, I didn't discuss the example of a pigeon learning Abduta learned from pigeon. Eh, en el capítulo anterior discutimos el, el, el tema de una paloma aprendiendo de las palomas. So I will describe that example now. Así que el ejemplo ahora. The Abduta tells to the king Yadu. Abduta le dice al rey Yadu. That I have learned from a pigeon that excessive attachment. He aprendido de una paloma que el apego excesivo. Attachment to the family makes one to get, uh, makes one to get uh, entrapped in a material world. El apego por la familia, he aprendido que el apego excesivo por la familia ocasiona que nos, eh, nos eh, que estemos cautivos por la energía material. The husband and wife of a pigeon lived very happily in the forest. El, el esposo y la esposa son palomas que viven eh, feliz, eh, con alegría en, la, en el bosque. Both of them built a night net, uh, both of them built a very nice nest. Ambos han construido un muy buen, un muy buen nido. The husband and wife did everything together. Eh, el esposo y la esposa hacen todos conjuntamente. And both of them very affectionately raise their children. Y ambos son muy cariñosos con sus pequeños. One day, husband and wife went out to search a food for their children. Un día, el esposo y la esposa eh, salieron a buscar alimento para sus niños. And when those, when the husband were a husband and wife were out searching for a food for their, their children. Y cuando estaban afuera buscando comida para sus hijos, the hunter saw the movement of the children in the nest. Eh, un cazador pudo percibir el movimiento de los, de, los, de los hijos en el nido. The hunter placed the nest, uh, placed, the, uh, placed, placed the net to capture the children. El cazador desplegó la red para cazar a los polluelos. And when the woman pigeon saw the scene, y cuando la madre de los polluelos vio la escena, she became very angry. Se molestó mucho. And she rushed towards her children. Excuse me, can you repeat, please? No, she, she ran towards her children. Ah, okay. Y ella se dirigió hacia sus hijos. And she was bounded by the hunter's nest. Y ella quedó atrapada en la red del cazador. Sorry, hunter's net. En la, en la red del cazador, yes. The male pigeon was feeling very bad. El, el macho, el palomo macho, se sentía muy mal. He was lamenting. Él se estaba lamentando. That he could not, he could not, he was lamenting because he could not see the painful situation. Él se estaba lamentando porque no pudo anticipar la situación lamentable. His wife and children were passing through in the hunter's net. Sus, eh, su esposa e hijos estaban atrapados en la, en la red del cazador. And at that time, the mind of a male hunt a male pigeon y en ese momento la mente del palomo he went, went black he could not think anything and he fall into the hunter's net él no pudo pensar en nada y cayó en la red él también cayó en la red del cazador the, through this example we can learn el, 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 lo que podemos aprender de este ejemplo that all the love birds of this material world. Uh, please repeat. All the love birds, like person who are attached to the family. Ah, eh, eh, de todo aquello que nos hace apegarnos a la familia en el mundo material. 
that the everything wife children and fortune will be finished at the time of death porque todo eh, tal es como la esposa los hijos y la fortuna llegarán a su fin al momento de la muerte in the human form of a life en la forma humana de vida one devotes his life to taking care of the family like a pigeon bird cuando eh, eh, nos entregamos nos consagramos a a cuidar de la misma manera que lo hacen los palomos o las palomas a sus hijos then his situation is similar to that of a person eh, eh, enfrentamos una situación bastante similar he is going to the he is going to the higher place just to fall down eh, nos elevamos a la posición más alta únicamente para caer de ella if we properly utilize the human form of a life sin embargo, si utilizamos apropiadamente la forma humana de vida, then the doors of liberation are wide open. Entonces, las puertas de la liberación se abrirán para nosotros. Shila Prabhupada used to give an example of a vulture animal. Eh, Shila Prabhupada suele utilizar el ejemplo de un buitre. He used to say that the vulture jumps very high. His only aim is eh, dice que este buitre puede saltar desde alturas muy elevadas. It's just to grab a dead body. Para poder eh, eh, atrapar un cuerpo, un cuerpo muerto, un cadáver. There is a similar example is given of the bird uh, Hinakashi described to, of Kulinga bird to his sister-in-law and his mother. Eh, es, es el mismo ejemplo que le da Hiranyaka Shippur a su, a su cuñada y a su madre sobre el, sobre el pájaro Kulika. That example was given in the seventh canto when the, his brother, Hinaka Shippur's brother Hinaksha died. Eh, este mismo ejemplo eh, se da en el séptimo canto cuando el hermano de Hiranyaka Shippur, Hiranyaksha, muere. Now we are going to start on the chapter number eight. Ahora vamos a comenzar en el capítulo 8. In this chapter, the Avaduta Brahman. En este capítulo, el Brahman Avaduta. He described the, what lessons he has learned from his nine different gurus. Eh, describe cuáles han sido las diferentes lecciones que ha aprendido de los nueve gurus. The first example is of a python. El primer ejemplo es el de una pitón. One should accept whatever food comes from his destiny. Eh, cuando uno acepta cualquier alimento que venga del destino. Without giving a consideration to the quality and quantity of a food. Sin hacer consideraciones sobre la cantidad o la calidad de la comida. One should not take a separate endeavor for the material happiness. Please repeat. If you, if yeah, you, if yeah. You can't uh, what, uh, the point is that we should not take a separate, uh, uh, separately work hard to get a material happiness. Ah, eh, no, eh, es, eh, es, es muy similar a los esfuerzos que hacemos para obtener eh, felicidad material. When we are pursuing our spiritual interest. Then, excuse me? No, when we are working on our spiritual interest. Ah, ya. Yeah. Luego estamos, eh, luego trabajamos en nuestros intereses espirituales. Abduta said, from the example of the ocean, he has learned. Eh, Abduta eh, luego habla sobre el ejemplo que ha obtenido del océano. That during the rainy season, rivers rush with the fresh water into the ocean. Que durante la estación de lluvias, eh, todo el agua fluye hacia el océano. And during the summertime, rivers don't discharge much water at all. Y que durante, y durante la época de verano, los ríos no acarrean mucha lluvia. The ocean does not overflow during the rainy, uh, rainy season. Eh, los... The ocean does not oh, overflow oh, oh. during the rainy okay. season. Okay, los océanos no se desbordan durante la durante la temporada de lluvias and it does not dry up during the summertime 
pero tampoco se seca durante la época de verano. The same way the devotee of the Lord is very happy. De la misma forma en la que un devoto del Señor está feliz. When he receives the desirable things. Cuando recibe aquellas cosas deseables. And he is not morose when he receives, when he receives the undesirable things. Y no se afecta cuando recibe aquellas cosas indeseables. Shila Prabhupada has said at one place that by studying, sí. by studying the nature very carefully. Eh, Shila Prabhupada dice que si nos, en, en algún lugar, que si nosotros estudiamos la naturaleza cuidadosamente, one can become a very learned philosopher. Uno puede convertirse en un filósofo muy erudito. The next example Avduta describes is of a moth. El siguiente ejemplo que describe a Baduta es el de una polilla. He says as the moth is killed by attraction to the fire. Dice que de la misma forma que una que una polilla encuentra la muerte atraída por el fuego. The same way the sex attraction of the lusty man. Dice que de la misma manera los hombres lujuriosos se ven atraídos por el sexo opuesto. It starts by seeing the form of a woman. Eh, y eso ocurre cuando estos hombres empiezan a ver, a contemplar la forma de una mujer. By indulging in, by engaging in a, in a sex indulgence. Por eh, involucrarse en indulgencia sexual. Once the soul is lost in the fire of sense gratification. Una vez de que, la, que el alma está extraviada, perdida en la gratificación sensorial. And one can avoid this situation by taking seriously to the process of chanting of Hare Krishna mantra. Y uno puede evitar esta situación por comprometerse seriamente en el canto del Mahamantra Hare Krishna. The next example Avaduta gives of the honeybees. El siguiente ejemplo que da Avaduta es el de las abejas. There are two kind of a bees. One is Brahmara bee. Una, hay dos tipos de abejas. Una se llama el Brahmara bee, eh, la abeja Brahmara. This bee wanders from flower to flower. Esta abeja va de flor en flor. And the second kind of a bee is a mak makshika bee. Y, la segundo, y el segundo tipo de abeja es el mokshika, la abeja mokshika. And this bee leave, accumulates the honey and lives in a nest. Y esta abeja lo que hace es acumular la miel y vivir en un nido. The Auduta said that he has learned from the first bee. Eh, Abaduta dice que ha aprendido de la primera abeja. The, the, saintly, the, the saintly person should accept only limited food stuff. De que el hombre santo debe aceptar únicamente una cantidad limitada de alimento. From the limited number of places. De un número limitado de lugares. And the Abaduta said that the, from second kind of a bee he has learned. Y Abaduta dice que del segundo tipo de abeja él ha aprendido that one should not become attached to the generosity of others. Que uno no debe apegarse a la, genería, a la generosidad de terceros. And one should not collect the food for, from others just to, no, one should collect the food from others just to maintain a body and a soul. Y que uno debe aceptar el alimento de otros Únicamente para mantener unidos alma y cuerpo. Otherwise, the person becomes the burden on the kindness of others. De otra, de otra manera, eh, uno se convierte en, el, en la carga de la bondad de otros. Then the spiritual consciousness of the saintly person is, just, is, is, uh, is finished. Eh, y de ese modo, puede suceder que la conciencia espiritual del santo eh, llegue a su término. And the Auduta also says that he has learned from honeybee. 
y Abaduta dijo que él también había aprendido de las abejas. That one should ex one should accept only the essence from all shastras. Que uno debe únicamente aceptar la esencia de todos los shastras. As the honeybee approaches the flower just to collect only pollen. Eh, de la misma manera que una abeja se aproxima a una flor únicamente para recolectar el polen. The Abduta said that he has learned from elephant. Abaduta dijo entonces que había aprendido de los elefantes to avoid exploiting the body of a woman. Eh, evitar explotar el cuerpo de las mujeres. As the male elephant wants to touch a she elephant. Eh, así como un elefante quiere tocar a una elefanta. The male elephant chases the she elephant after a lusty desire. La, el, el elefante persigue a la, a la elefanta para satisfacer su deseo lujurioso. And the, the he elephant is captured into the hunter's ditch. Y es así como el elefante es capturado en el pozo del cazador. This all problem is due, in, due to enjoying the sensation of a touch. Eh, todo este problema se debe a la sensación del tacto. Which destroys the life of an elephant. Que destruye finalmente la vida del elefante. Then Abaduta recommends that the sadhu should never touch a woman. Eh, Abaduta recomienda que, que el sadhu jamás debe tocar a una mujer. Or kick a form of a woman, a wooden form of a wooden form in the shape of a woman. Ni siquiera debe tocar con el pie una muñeca de madera con forma de una mujer. The Abaduta also said to the king Yadu that he has learned from the deer. Eh, Abaduta eh, también le dice al rey Yadu que ha aprendido del siervo the attraction for the musical sense gratification que la atracción por la eh, gratificación sensorial a través de la música that brings the death to the deer's life eh, eh, le, le, le ocasiona eh, eh, tragedia a la vida del, del del siervo. The spiritually serious person should avoid Las personas, listening. Excuse yeah, me. Sorry. Can you repeat, please? Yeah, the the one who is who wants to make a progress in a spiritual life. Aquellos que quieren hacer progreso en su vida espiritual. He should avoid listening to the mundane songs. Debe evitar escuchar las canciones mundanas. And listen to the song of Bhagavad Gita. Y únicamente escuchar la canción de la Bhagavad Gita. Alduta says to the king Yadu that from the example of the fish. Eh, Abaduta le dice al rey Yadu que del ejemplo del pez. That one should never surrender to the tongue's powerful urges. Que nunca debe eh, eh, rendirse a las, a las poderosas urgencias. As the fish loses its life. Así como el, el, el pez pierde la vida. By getting attracted into the fisherman's baited hook. Eh, por, por sentirse atraído al anzuelo del pescador. One can, one can control the tongue by chanting the names of the Lord and eating only prasadam. Uno puede... Eh, controlar la lengua por cantar los santos nombres del Señor y eh, tomar prasada. Now the, uh, now the Avaduta Brahman is describing the example of uh, prostitute Pangala. Eh, ahora el Brahma Avaduta está describiendo el pasatiempo de la, de la prostituta Pingala. So one day the prostitute was lamenting and she was disappointed. Eh, un día la prostituta se estaba lamentando y estaba decepcionada. Because she, could, she waited whole night and could not get a customer. Porque ella esperó durante toda la noche y no pudo obtener 
un solo cliente. And that, from that she gained a detachment from the material desires. Y por eso ella logró desapegarse de los deseos materiales. Pingala became very happy and sang uh, and sang a Pingala Pingala Gita. Eh, ella se se volvió muy feliz y empezó a cantar el Pingala Gita. She she was thinking that under the illusion. Ella estaba capturada por la ilusión. I could not control my mind. No puedo controlar mi mente. I desire a lusty pleasure from an insignificant person. Eh, deseo un deseo eh, eh, un placer lujurioso de una persona insignificante. And these insignificant persons cannot satisfy my real desires. Y estas personas insignificantes no pueden satisfacer mis verdaderos deseos. The attraction to the insignificant man has brought me only unhappiness. Que la atracción a hombres insignificantes únicamente me ha traído eh, infortunio. Fear, anxiety, lamentation, and illusion. Miedo, ansiedad, lamentación e ilusión. I, I was foolish for giving up my service to the, my dear Lord of the universe. Yo estaba tont, era una tonta por no haber ofrecido mi servicio al Señor del Universo. My Lord is the source of all happiness and prosperity. Mi Señor es la fuente de toda felicidad y prosperidad. Although the Lord is sitting in my heart. Aunque el Señor está sentado en mi corazón. Foolishly, I have neglected him. Eh, tontamente lo he negligenciado. By selling my body, I have tortured my soul. Por vender mi cuerpo, he torturado mi alma. By practicing an abominable prostitute profession. Por practicar la abominable profesión de la prostitución. I have I become the killer of the soul. Me he convertido en la asesina del alma. This body is nothing but made of a bone, blood, urine, and stool. Este este cuerpo no está hecho sino de, de hueso, sangre, orina y excremento. This body is covered by the attractive skin. Este cuerpo está cubierto por una piel atractiva. In the body there are nine gates. There are nine gates. En este cuerpo existen nueve puertas. And these gates are always attracted to the sense gratification. Y cada una de estas puertas está siempre atraída por la gratificación sensorial. I'm so foolish by neglecting the Lord, neglecting the service to the Lord. He sido tan tonta por negligenciar el servicio al Señor. One who awards the spiritual body. Uno que obtiene el cuerpo espiritual. Una vez que uno obtiene el cuerpo espiritual. Instead of the, instead of serving the Lord, I decided to serve the. I decided to enjoy my sense gratification with the lusty men. En lugar de servir al Señor, decidí disfrutar lujuriosamente con hombres. The Lord is very most dear to all living beings. El Señor es, es, eh, es, el, es el, el más querido por las entidades vivientes. He is a well-wisher of, well of all. Él es el bien queriente de todos. He is situated in everyone's heart as a super soul. Él se sitúa en el corazón de cada uno como la super alma. I will completely, I will completely, now I will completely surrender unto the Lord. Ahora me, me rendiré completamente al Señor. Through the price of surrender. A través del precio de la rendición. I can purchase the Lord. I can Puedo... purchase... Oh, sorry, go ahead. Okay. I can no, purchase... no, no, please. Repeat, yes. Okay. I can purchase the Lord and enjoy him just like a Lakshmi Devi. Por rendirme al Señor, puedo obtener al Señor y disfrutar tal como lo hace... Lakshmi Devi. The Pingala is saying that I was determined to enjoy the material world. Eh, Pingala dice, yo estaba determinada 
a disfrutar del mundo material. But I must have performed some activity to please the Lord. Pero debo haber hecho algo para poder eh, complacer al Señor. The Lord is very pleased with my devotion. El Señor está muy complacido con mi devoción. And because of that, Lord has awakened in my heart the detachment. Y debido a eso, el Señor ha despertado el desapego en mi corazón. And that detachment is making me very happy. Y ese desapego me está haciendo muy feliz. I'm, I'm, not, I'm now going to give up all my sinful desires. Ahora voy a abandonar todos mis deseos pecaminosos. And going to take a complete shelter of the Lord. Y voy a tomar refugio absoluto del Señor. I have a complete, uh, I'm, now, I'm now completely satisfied and have a faith in Lord's mercy. Ahora estoy completamente satisfecha y tengo gran fe en la misericordia del Señor. The Pingala says that the living entity is stolen by the living entity is under an illusion because of eh, the sense Pingala, gratification. Pingala dice que está bajo la ilusión de la gratificación, que la entidad viviente está bajo la ilusión de la gratificación sensorial. And because of that one falls into the dark well. Y debido a eso es que caemos a este pozo oscuro. This well is controlled by the deadly serpent of time. Este pozo está controlado por la mortífera serpiente del tiempo. Only the Lord can save the living entity from such a hopeless condition. Solamente el Señor puede rescatar a la entidad viviente de tal condición desesperanzadora. And when the living entity sees that universe is controlled by the serpent of time. Y cuando la entidad viviente comprueba de que el universo está controlada por la serpiente del tiempo. He comes to his senses and detaches from the material world. Entonces reacciona y se desapega del mundo material. And from the sense gratification. Y de la gratificación sensorial. And at that time, living entity becomes his own protector from the sansara. Y, a, y en ese punto, eh, la entidad viviente se convierte en su protector del sansara. And Pingala says that I have reached this stage. Y Pingala dice, he alcanzado este estado. Uh, uh, from now onwards, I will simply worship the Lord with prema. De ahora en adelante, únicamente voy a, a adorar al Señor con prema. Thank you, Prabhu, for uh, patiently tolerating my bad English, broken English. No, of course. Thanks to you, Prabhu, for giving me this service. Yeah. My Maharaj is mercy. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Jai. So we have, we have instructions for prostitutes. <laughs> Tenemos instrucciones para prostitutas. And we have instructions for, for hermaphrodites. <laughs> y tenemos instrucciones para hermaphroditas. Yeah, well, well, the king, he was a woman for, 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 well, for, well, for three months and a man for three months, no? El rey era un hombre, era una mujer por tres meses y un hombre por tres meses. Yeah, so every, everything is in the Bhagavatam. <laughs> yes, ma'am. Todo se encuentra en el Bhagavatam. So we want to uh, thank everybody for your association. Quiero agradecer a todos por su asociación. Maharaj, next so week cool. class will be at 4.30, Maharaj, or 5.30, Maharaj? What regular time, Maharaj, next week class? Uh, no, we, no we, we're not going to go. To, oh boy, right now we have no plans to go to Bolivia. Oh, okay, okay. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. Yeah. So, well, well thank you, everybody. And we feel very happy at heart. Eh, quiero agradecer a todos. Nos sentimos muy contentos en el corazón. Yeah, the sun is coming out. It looks like. <laughs> el sol está emergiendo. Parece que parece ser. So again, thank you all very much. Gracias a thank todos. You. Thank you, Maharaj. Thank you. Thank you. Thank you.
Muchas gracias por la clase. Los devotos que tradujeron.